डेटा फाइल ओपन करी मन करो जी एस एस डेटा फायल से डेटा जी एस एस नेट आलोचना करकाशन कर टेक्निक इनफरमेशन फिल्ड लेवल कलेक्शन करी इनफरमेशन ग सिद्धांत ग्रहण करते डिसन मेक करते इंटरक्शन होमिशन छाड़ा ढुकते सम्पर्के इनफरमेशन तुम्हें 
এই ল্যাপটপে এটা ধর ফার্স্ট টাইম এর জন্য এসপিএস নিয়ে কাজ করছি বা আমি আগে এটাকে ভেরিয়েবলের নাম দিয়ে আমি এটাকে তোমার কনভার্ট করে নি তুমি যে কোনো সফটওয়্যার ইউজ করতে গেলে স্পেশালি এসপিএসএস তোমার ভেরিয়েবল গুলো কিভাবে শো করবে সেটা তুমি ঠিক করে দিতে পারো নিজে তাহলে দেখো এখানে আমরা সব যা দেখতে পাচ্ছি এগুলো আসলে লেভেল ভেরিয়েবলের নাম কিন্তু এই যে তুমি দেখো এখানে এজ এজ ক্যাট তাই না এগুলো হচ্ছে কি ভেরিয়েবলের নাম देखी डिस्ट्रीब्यूशन कारण सर देखते कारण की ट्रांसफार कर चेजिंग खुब सहजे नाम खुब इजिली डिस्ट्रीब्यूशन स्टाडी कर इंटरनेट व्यवहार कर 
তুমি ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনটা স্টাডি করো তাই না তাহলে তুমি এখানে দেখো লক্ষ্য করো খুব ভালো করে এখানে যে এখানে কিছু মিসিং অবজারভেশন আছে এবং মিসিংটা কাদেরকে কনসিডার করা হচ্ছে মিসিং হিসাবে যারা তোমার ইন্টারনেট ব্যবহার করে না নট ইন্টারনেট ইউজার আর যাদের থেকে আমরা কোনো ইনফরমেশন পাইনি নট অ্যাভেলেবল ওকে তাহলে এই দুইটা ক্যাটাগরিকে মিসিং হিসেবে কনসিডার করা হয়েছে অ্যান্ড দেন এখানে একটা পার্সেন্টেজ তৈরি করেছে সেটা এই মিসিং ডেটা সহ কিন্তু আসলে যারা মিসিং তাদের পার্সেন্টেজ তো আমরা এখানে কনসিডার করলে তোমার ইনফরমেশনটা ডিস্টোর্ড হয়ে যাবে যেমন ধরো এখানে মনে করো আমি যদি বলি যে চার থেকে দশ ঘন্টা তাই না চার থেকে দশ ঘন্টা ইন্টারনেট ইউজ করে এইরকম মানুষের পার্সেন্টেজ কত আমি যদি রিপোর্ট করি টুয়েলভ পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট কিন্তু সেটা তো যারা ইন্টারনেট ইউজ করে না তাদেরকে কনসিডার করে আমি এটা পেয়েছি কিন্তু আসলে যারা ইন্টারনেট ইউজ করে তাদের মাঝে চার থেকে দশ ঘন্টা ইন্টারনেট ইউজ করে এরকম মানুষের পার্সেন্টেজ হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট এই জন্য তুমি যখন ডেটা সেটে মিসিং অবজারভেশন দেখবা বা মিসিং অবজারভেশন থাকবে ওই সময়ে তুমি এই ভ্যালিড পার্সেন্ট তুমি এটা কনসিডার করতে পারো ভ্যালিড পার্সেন্টটাকে তুমি কনসিডার করবে ওকে তাহলে আমরা জানি যে মিসিং অবজারভেশন কিভাবে এন্ট্রি করতে হয় যখন কোয়েশ্চেন ইয়ারে সাধারণত স্কিপিং কোয়েশ্চেন থাকে তাই না তখন আমরা ডেটা সেটে মিসিং অবজারভেশন আমরা পেয়ে থাকি আর মিসিং অবজারভেশন থেকে যখন আমরা ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন তৈরি করব এই সেই ক্ষেত্রে তোমার এই ভ্যালিড পার্সেন্ট এইটা আমাদের আসলে রিপোর্ট করা উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে বলে দেওয়া উচিত যে তোমার স্টাডিতে মিসিং অবজারভেশন কি পরিমাণে ছিল যেমন আমরা এখানে দেখতে এই কোয়েশ্চেনের জন্য আমাদের ফিফটি ফোর পার্সেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল মিসিং ছিল তাই না কাজেই ফিফটি ফোর পার্সেন্ট ইন্ডিভিজুয়ালকে মিসিং রেখে এখানে পার্সেন্টের যে কলাম এখান থেকে ইন্টারপ্রিটেশন করাটা মোটেও যুক্তিসঙ্গত হবে না সো আমরা এখানে ভ্যালিড পার্সেন্ট যেটা আমরা সেটা যে আমরা ইন্টারপ্রিটেশন করবো বা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ এখন আমি তাহলে আমরা কন্ট্রোলে দেখলাম ফ্রিকুয়েন্সি আমরা কিভাবে বের করি আমরা কিভাবে ইন্টারপ্রিটেশন করি তাহলে এখন ফ্রিকুয়েন্সির ভিতরে দেখো ওইখানে আরো কিছু অপশন ছিল তাই না যেমন তুমি যদি স্ট্যাটিস্টিক্স এ ক্লিক করো তুমি ওখান থেকে কিছু মেজার্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি আমরা যেগুলো জানি আমরা সেগুলো বের করতে পারি ওখান থেকে তাই না বা মেজার্স অফ ডিসপারশন আমরা জানি স্ট্যান্ডার্ডেশন ভ্যারিয়েন্স বা রেঞ্জ তাই না বা ডিস্ট্রিবিউশনের শেপ এর যে প্যাটার্ন স্কিমস কার্ডস তাই না বা ধরো পার্সেন্টাইল বের করা তাই না সামারাইজেশন আমরা আগে শিখেছিলাম তাহলে সেই গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনটা আমরা একটু রিভিউ করে ওকে তো চলো এই যে গ্রাফস অপশন সবচেয়ে সিম্পল গ্রাফটা ছিল আমাদের এবার আমরা ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম যে তুমি যখন বার্ড ডায়াগ্রাম তৈরি করবে তখন তোমার হরাইজনটাল এক্সিসে তোমার যে ভেরিয়েবল সেই হরাইজনটাল এক্সিসে ভেরিয়েবল এর তোমার যে ক্যাটাগরি সেই ক্যাটাগরি গুলো আমরা হরাইজনটাল এক্সিসে আমি রাখি 
তো আর ভার্টিক্যাল এক্সিসে তোমার ফ্রিকুয়েন্সি গুলো কেমনি আসবে তাহলে আমি একটু আগে আমরা একটা ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন রান করেছিলাম জেন্ডার ভেরিয়েবল তাই না তাহলে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি মেলদের ফ্রিকুয়েন্সি সিক্স হান্ড্রেড টোয়েন্টি টু অ্যান্ড ফিমেলদের ফ্রিকুয়েন্সি সেভেন হান্ড্রেড নাইনটি সেভেন সো আমি যদি এই সেক্স ভেরিয়েবল একটা বার গ্রাফ আমি যদি তৈরি করি এখানে তাই না তাহলে তুমি ওই ফ্রিকুয়েন্সি গুলোকে তুমি ওই বারে দেখতে পাবে ফর এক্সাম্পল আমি সিম্পল বার এখানে ক্লিক করলাম আমি এখানে ক্যাটাগরি এক্সিস আমি এখানে এই জেন্ডার ভেরিয়েবলটাকে এখানে আমি রেখে দিচ্ছি ওকে দেন আমি যদি ওকেতে প্রেস করি এখন তাহলে আমার একটা কার্ভ তৈরি হয়ে গেল গ্রাফ এই গ্রাফটাকে আমি বলছি বার ডায়াগ্রাম দেখো এখানে কাউন্ট এই কাউন্ট মানে হচ্ছে কি ফ্রিকুয়েন্সি ওকে তুমি চাইলে এখানে সংখ্যাগুলো লিখে দিতে পারো সেগুলো অপশন আছে এক্সপ্লোর করবো এখানে তাহলে এখন আমরা দেখলাম যে কিভাবে বার ডায়াগ্রাম তৈরি করে তো এখন একটু দেখি এই একই ভ্যারিয়েবল থেকে আমরা আর একটা গ্রাফ তৈরি করতে পারি সেটা হচ্ছে তোমার পাই পাই চার্ট আমরা শিখেছি ক্লাসে তাহলে আমরা যদি এখানে গ্রাফস থেকে লিগেসি ডায়ালগস এর থেকে পাই অপশনটাকে আমরা চুজ করি এখান থেকে পাইতে ক্লিক করো আমরা এগুলো থেকে ডিফাইন করে তাহলে তুমি জেন্ডার ভেরিয়েবল এর অপশন ক্লাস পাই এখানে দিয়ে দাও আমি তুমি যদি ওকে বাথরুমে প্রেস করো তাহলে আমাদের একটা संख्या ना देखे भिजुअल देखते ठीक एक ही कैटेगरिकल भेजिबल व्यवहार कर ওই ভেরিয়েবলটা দিয়ে ওইভাবে বারোগ্রাফ বা তোমার পাই চার তুমি তৈরি করতে পারো তো ডেটা সেট তো আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তোমরা এইভাবে একটু প্র্যাকটিস করো তাহলে আমি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় তোমাদের ক্লাসে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে আমরা এটা বলেছিলাম যে ভেরিয়েবলের ক্লাসিফিকেশন আমরা যখন আলোচনা করেছিলাম আমরা ভেরিয়েবলকে ব্রডলি আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছিলাম একটা ছিল কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবল আর একটা ছিল কোয়ালিটেটিভ ভেরিয়েবল ওকে আমরা বলছিলাম যে যে ভেরিয়েবল গুলোকে তুমি নিউমেরিক্যালি মেজার করতে পারবা সেটা হচ্ছে কি কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবল যেমন ধরো এজ ইয়ার্স অফ স্কুলিং তাই না তোমাদের হাইট ওয়েট তোমাদের ধরো কোথাও জব করলে সেখানকার মান্থলি স্যালারি সর আর যে ভেরিয়েবল গুলোকে তুমি নিউমেরিক্যালি মেজার করতে পারো না সেগুলোকে আমরা বলছিলাম যে এগুলো হচ্ছে তোমার যেমন এক্সাম্পল তোমার হেয়ার কালার কালার টেন্ডার তাই না বা ধরো রিলিজিয়ন তোমার হোম ডিভিশন অনেক আছে এখন তুমি যখন ইনফরমেশন সামারাইজ করতে পারো তাই না তখন তোমাকে দেখতে হবে যে তুমি যে ইনফরমেশনটা সামারাইজ করছো সেই ইনফরমেশনটা কোন ধরনের ভেরিয়েবল কারণ তুমি তোমার সামারাইজেশন টেকনিক যেটা এটা ডিপেন্ড করবে তোমার ভেরিয়েবলের নেচার বা টাইপটা কেমন ওকে তুমি যদি দেখো যে তোমার ভেরিয়েবলটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ টাইপের মানে নন নিউমেরিক্যাল ভেরিয়েবল তাহলে তুমি ওইটাকে সামারাইজ করার জন্য বার্থ ডায়াগ্রাম বা বার্থ চার্ট এবং क्वान्टिटेटिवेरिएट তাহলে আমরা 
সেই চার্ট গুলোকে একটু বা গ্রাফ গুলোকে একটু এক্সপ্লোর করে আসি দেখো এখানে গ্রাফ থেকে আমি এখন একটু দেখতে চাচ্ছি হিস্টোগ্রাম ওকে তাহলে এখানে আমরা হিস্টোগ্রামের একটা অপশন দেখতে পাচ্ছি একবারে নিচের দিকে তুমি যে গ্রাফের নামটা দেওয়া আছে দেখো আমাদের হিস্টোগ্রাম তাহলে এটা বার চার্টের মতোই কিন্তু বার গ্রাফে তুমি দেখেছ যে বারের মাঝখানে কিছু গ্যাপ থাকে কারণ এগুলো হচ্ছে তোমার কি নন নিউমেরিক ভেরিয়েবলের কাউন্ট আসলে ফ্রিকুয়েন্সি তোমাদের নিশ্চয় মনে হয় তাহলে নন নিউমেরিক ভেরিয়েবল কিন্তু যেহেতু হিস্টোগ্রাম আমরা দেখতে পাবো যে বার গুলো কি একটা আরেকটার সঙ্গে যুক্ত থাকে স্পর্শ করে থাকে তাহলে আমি যদি এখানে একটা ভেরিয়েবল কনসিডার করি মনে করো আমি এজ ভেরিয়েবল কনসিডার করি তাহলে তুমি তাহলে এই ভেরিয়েবলটা থেকে একটা হিস্টোগ্রাম তুমি তৈরি করতে পারো তো যে কোনো ভেরিয়েবলের কার্ভ তৈরি করার আগে তুমি আগে ভেরিয়েবলটা সম্পর্কে একটু ইনফরমেশন জানার চেষ্টা করবা তো সিম্পলেস্ট ওয়ে হচ্ছে যে এই ভেরিয়েবলের একটা ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন তুমি রান করে দেখো যে কেমন কি অবস্থা তাহলে আমি চাইলে আগে প্রথমে এজ ভেরিয়েবলের একটা ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন এখানে আমি একটা রান করে দেখতে পারি হ্যাঁ তাহলে তুমি দেখো হচ্ছে এজ ভেরিয়েবল আমি এর একটা ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন আমি এখানে রান করলাম আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ফোরটিন হান্ড্রেড সেভেন্টিন সংখ্যক অবজার্ভ হয়েছে ওকে এবং আমি আরও দেখতে পাচ্ছি যে এই এজ ভেরিয়েবলে আমার স্টাডিতে সবচেয়ে কম বয়সী মানুষ ছিল যার বয়স ছিল डिस्ट्रीब्यूशन शेप कैम होते তুমি এটা জানার জন্য একটা হিস্টোগ্রাম তুমি তৈরি করতে পারো তাহলে আমরা এখান থেকে যদি গ্রাফস অপশনে গিয়ে আমি ক্লিক করি লেগাসি ডায়ালগ আমি যদি এখানে গিয়ে আমি হিস্টোগ্রাম এই অপশনটাতে আমি যদি ক্লিক করি হিস্টোগ্রাম তাহলে এখন এখান থেকে দেখো আমি এস ভেরিয়েবলটাকে এখানে তাহলে এস ভেরিয়েবলটাকে আমি ক্লিক করলাম এখন আমি যদি ওকে বাটনে প্রেস করি তাহলে একটা হিস্টোগ্রাম আমরা এখানে দেখতে পাই দেখো এখানে আমরা হিস্টোগ্রাম দেখতে পাচ্ছি এখন এই হিস্টোগ্রাম থেকে আমি দেখতে বুঝতে পারছি মোটামুটি আমাদের এই ডিস্ট্রিবিউশন ডিস্ট্রিবিউশন এটা আমরা বুঝতে পারছি আর একটা বিষয় যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি যে এস ফর্টি বা এর আশেপাশে এখানে তোমার মানুষের সংখ্যা এই এই যে সবচেয়ে বেশি কিন্তু তোমার সিমিলার টাইপের এজ এগুলো তুমি থার্টি বরাবর একটু দেখতে পারো থার্টি আবার এদিকে এসে ফর্টি থ্রি ফোর এর দিকে কিন্তু এখান থেকে তোমার যে মূল ইনফরমেশন আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যেটা সেটা কোনো আমি এখানে 
এখনো আমাদের চোখে পড়েনি আর একটা কথা হচ্ছে যে ডিসক্রিমিনেশনটা রাফলি মানে মোরালনেস রাইট টু দি স্কিউড মনে হচ্ছে আমাদের এবং তুমি বলতে পারো যে 40 ইয়ার্স এই ধরনের মানুষের 40 বা তার কাছে কাছে বয়সের মানুষের সংখ্যা এখানে আকার করেছে বেশি সংখ্যা এরকম তাহলে তুমি এইভাবে এই হিস্টোগ্রাম থেকে ডিস্ট্রিবিউশনের প্যাটার্ন সম্পর্কে একটা তুমি আইডিয়া পেতে পারো তো মাঝখানে আবার উপরে দেখো গ্রাফের উপরে এখানে কিন্তু তোমার মিন ভ্যালুটা দেয়া আছে দেখো 46.56 जैगारूरतमीटर हिसाब से তো আমাদের এখানে একটা রুল পড়েছিল এম্পেরিক্যাল রুল সে রুল অনুযায়ী আমরা জানি যে তুমি যদি মিন বা সেন্ট্রাল ভ্যালু থেকে ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পজিটিভ এবং ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন নেগেটিভ দিকে যাও তাহলে এই মিন থেকে ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের মাঝখানে আমার প্রায় সিক্সটি এইট তাহলে সেই অনুযায়ী আমরা এখানে বলতে পারি দেখো মিন ফর্টি সিক্স আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন হচ্ছে কত সেভেন্টিন তাহলে তুমি ফর্টি সিক্স এর সঙ্গে সেভেন্টিন যোগ করো কত হলো সিক্সটি তাই না আবার ফর্টি থেকে সেভেন্টিন তুমি বাদ দিয়ে দাও তাহলে কত হলো মানুষের বয়স নাইনটিন থেকে সিক্সটি থ্রির মধ্যে থাকবে বুঝতে পারছো তুমি যদি আবার টু স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দূরে যাও মিন থেকে তাহলে টু স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দূরে মানে কত তুমি এই সতেরো সেভেন্টিন কে দুই দিয়ে গুণ করো চৌত্রিশ তাহলে তাহলে কত হলো এইটি তাই না আবার থার্টি ফোর তুমি বাদ দিয়ে দাও ফর্টি সিক্স থেকে তাহলে যে রেঞ্জটা পাওয়া তার মধ্যে আমার প্রায় নাইনটি ডিস্ট্রিবিউশনের প্যাটার্নটা দেখা যে এটা কি কোন আউটলায়ার আছে কিনা বা এটা তোমার রাইট পজিটিভলি স্কিউড আর নেগেটিভলি স্কিউড আর তোমার এটা যদি সিমেট্রিক হয় তাহলে আমরা খুব সহজেই এটাকে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের সঙ্গে কম্পেয়ার করতে পারি এবং যেহেতু আমাদের এই যে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের অনেক ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমাদের জানা আছে তো সেই ক্যারেক্টারিস্টিক সম্পর্কে যেহেতু জানা আছে কাজে একটা ডিস্ট্রিবিউশনকে যদি নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের শেপে ফেলানো যায় তাহলে আমরা বিভিন্ন ভাবে আমরা সেখান থেকে ইনফরমেশন আমরা বের করে নিয়ে আসতে পারি তাহলে হিস্টোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশনের শেপ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া এবং সেখানে ডেটা সেটে কোন আউট আছে কিনা সেটা এক্সপ্লোর তাহলে হচ্ছে আমাদের হিস্টোগ্রাম এখন একই ধরনের কাজ আমরা আরেকটা গ্রাফ আমরা দেখেছিলাম সেটাকে আমরা বলেছিলাম বক্স প্লট তাই না তাহলে তুমি যদি বক্স প্লট যদি ব্যবহার করো যেন নোট করতে হবে কিন্তু তাহলে তুমি একটু বক্স প্লট এক্সপ্লোর করে এখানে দেখো আমরা বলছিলাম যে এস ভেরিয়েবল সেটার একটা বক্স প্লট আমরা তৈরি করতে চাই তাহলে তুমি বক্স প্লটে ক্লিক করো করে তুমি সিম্পল 
इंडिविजुअल मेल फिमेल 
কিন্তু মেলদের ক্ষেত্রে সেটা ওইভাবে বোঝা যাচ্ছে না যে এটা আসলে মানে তোমার ক্লিয়ারলি শো করছে না যে স্পিড ইজ রাইট কিন্তু ফিমেলদের ক্ষেত্রে সেটা শো করছে স্পিড ইজ রাইট ওকে তাহলে আমরা ওইভাবে বলবো যে ফিমেলদের ক্ষেত্রে এজ ডিস্ট্রিবিউশন ইজ স্পিড ইজ রাইট এবং এটা খুব পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে বাট মেলের দেখো যদি অপশনটা পরে দেখানো দরকার ছিল আমরা যেহেতু কথা এসে গেছে তাহলে আমরা এখানে একটু দেখি একটা অপশন আছে দেখো বিভিন্ন ধরনের প্লট শো করবে আমাদেরকে তো আমরা শুধু বক্স প্লট টাই লিখবো এখানে তাহলে আমরা দেখো এই যে বক্স প্লট এজ ভেরিয়েবল দেখছো এটা কিন্তু সব এজ নিয়ে একটা বক্স প্লট খুবই মার্জিনাল খুব সামান্য বোঝাও যাচ্ছে না এরকম মনে হচ্ছে যে এই উপর অংশটুকু একটু বলো তো আমি বলতে পারি যে এটা স্ক্রিপ্ট টু দি রাইট মার্জিনাল ক্লোজ টু সিমেট্রিক এইভাবে আমরা এখান থেকে বলতে পারি এবং দেয়ার ইজ কাছাকাছি তোমাকে করতে হবে তুমি আমি তোমার নাম কল করবো হ্যাঁ তুমি করবা কি ওই চ্যাট অপশনে যাব চ্যাট অপশনে গিয়ে ওয়াই লিখবা তাহলে আমি দেখতে পাবো এবং এটা এক্সপেক্টেড যে তোমার জিমেইল আইডি এটা যেন তোমার নাম দিয়েই তৈরি করা থাকে ধরো আমার একটা আমি একটা জিমেইল আইডি তৈরি করলাম সেখানে আমি নাম দিয়ে রাখলাম যে অন্য কিছু তাই তাহলে কিন্তু তোমাকে আমি আইডেন্টিফাই করতে পারবো না সেই জন্য তোমাদের যাদের নিজের নামে জিমের অ্যাড্রেস খোলা নেই তারা অবশ্যই নেক্সট ক্লাস থেকে নিজের নামে আইডি ওকে তাহলে আমি এখন তোমাদেরকে নাম ডাকবো তোমরা একটা ওয়াই প্রেস করে চ্যাট অপশনে যাব চ্যাট অপশনে যাও গিয়ে ওখানে ওয়াই লিখবা লিখে আমাকে সেন্ড করবে ওকে তাহলে আমি দেখবো যে তুমি प्रथम देखी तुम आई प्रेस कर জান্নাতুল ফেরদোসের পরে আসো সবুজ রহমান 
থাকলে ওয়াই লিখো আচ্ছা গাইড এরপরে লেখো রেজন শরীফ যদি থাকলে ওয়াই লিখে দাও গুড তুমি আছো প্রেজেন্ট সৈকত দেবনাথ তাহলে শাহাদাত হোসেন শাহাদাত হোসেন then নাজনিন পারভিন নাজনিন লাকি আক্তার লাকি আক্তার আবদুল্লাহ আল কাউসার লিমা রানি পাল নামের অংশটা আছে তাও আমি বুঝতে পারছি তুমি নিমারানি নাদিয়া সুলতানা দেব আছে রাকিব রানা মাসুদ এরপরে আসো তোফায়েল আহমেদ নাই রাকিব রানা আসো তো না আচ্ছা তুমি সঞ্জয় বসাক এদিকে সাইমুন সাইরাস সঞ্জয় তোমার নাম কি বলো সাইমুন তুমি কথা বলো হ্যালো সাইমুন সাইমুন তুমি কি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা তোমার নাম তো এখানে সাইমুন সাইরাস নাই আমি তোমার খুনটাতে প্রেজেন্ট দিব সেটা বলতে হবে তো দেখো কিছুই বলতেছে না চুপ করে আছে অনলাইন ক্লাস তোমাকে পার্টিসিপেট করতে হবে না কথা বলতে হবে তো আমি তো তোমাকে জিজ্ঞেস করতেছি আচ্ছা হ্যাঁ তো এটা আগে ভাগে বলে ফেলো আচ্ছা মাহিদুল হাসান অমি রানী দত্ত ফাতেমাতু জহুরা নাই সোহানুর রহমান সোহান তারপরে আনি আক্তার মিন নাই উম্মে সাইমা নাই সেলিনা আসো সেলিনা জাহান এত ওয়াই লিখে দাও সেলিনা ইয়ালিদ আমান সৈয়দ এনামুল হক নাই আমরান মজুমদার নাই কাজী নূর আহমেদ মারুয়া কাজী মোহাম্মদ 
শুভদেব শুভ জাহান হলি ওইখানে ফাতে মাত্র জহুরা তোমাকে কি আমি ডাকছি এখন ফাতেমার কথা বলো আমি পরে তো আবার বলবো তখন তুমি বলতে পারো আন্দাজে তুমি নামের মাস খেলে বলে দিচ্ছ আমি তো সিরিয়াল মেনটেন করতে হচ্ছে না এখানে আমাকে আমি আমার স্ক্রিন দেখবো আবার খাতা দেখবো আবার তোমার কোথা থেকে খুঁজে বের করবো বলো পরে আমি জিজ্ঞেস করবো তখন তুমি বলবা আচ্ছা শফিকুল হাসান রনি খন্দকার মোসাব্বির খান নাই ওমর ফারুক তাহসিন আহমেদ ওমর ফারুক আসো তাহসিন আহমেদ শাহাবুদ্দিন শাহাবুদ্দিন আসো সুমাইয়া তাহমিদ সুমাইয়া তাহমিদ নাই সাইমুম সাইরাস এই যে তুমি তখন দিস না সাইমুম মোস্তাফিজুর রহমান ইবনে আল মারুফ মারুফ এবার কানিস ফাতিমা কানিস ফাতিমা জান্নাতুল মাওয়া জান্নাতুল মাওয়া রোল নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ নাইন সুলতান তামিম ফারজানা খানম লামিয়া শাহনাস লামিয়া আসা আশরাফুল ইসলাম রোল নাম্বার ফিফটি থ্রি ইয়াসিন আলী টোয়েন্টি নাইন নাম্বার তারপরে বেলায়েত হোসেন জাকির হোসেন আচ্ছা এখন কেউ বাকি আসো থাকলে বলো কেউ বাকি আসো থাকলে বলো রোল নাম্বার স্যার আমি নূর আহমেদ নূর আহমেদ তুমি ইয়েস লেখো লেখে পাঠাও নূর আহমেদ রোল নাম্বার রোল নাম্বার লেখো 
सैयदुल हक तुम रिलेशनशीप जो एक्सप्लोर करते चाहिए रिलेशनशीप मिनिंगफुल रिलेशनशीप graphs the gear legacy dialogs and then taken take a scatter bar dot plot click korbo so ekhon simple scatter the choose for then define click kore tumi ei dui ta variable er moddhe dao data mone hocche je independent variable seta ke tumi x axis e rakho प्रेस कर देखते रिलेशनशीप 
খুব একটা মিনিংফুল গ্রাফ এটা মনে হচ্ছে না রিলেশনশিপ নাই বললেই চলে ভেরি উইক রিলেশনশিপ বিকজ সার্কুলার প্যাটার্ন ইস এভিডেন্ট ফ্রম দি কার্ভ তাই না এখানে একটা সার্কুলার মুখ দেখা যাচ্ছে অথবা এস বাড়লেও তোমার টেলিভিশন ওয়াচিং আওয়ার ফিক্স বাড়ছে না তার মানে তার মানে হচ্ছে এই দুইটা ভেরিয়েবলের রিলেশনশিপ ইস ভেরি উইক ওকে তাহলে এইভাবে আমরা স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম কেন তৈরি করি যখন আমরা দুই বা ততোধিক ভেরিয়েবলের রিলেশনশিপ আমরা এক্সপ্লোর করতে চাই বা একটা ভেরিয়েবলের চেঞ্জের কারণে অন্য একটা ভেরিয়েবলের কেমন চেঞ্জ হতে পারে এই জিনিসটা যখন আমরা এক্সপ্লোর করতে চাই তখন আমরা স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম আমরা তৈরি করে থাকি এবং তোমাদের মনে রাখতে হবে যে স্ক্যাটার ডায়াগ্রামটা শুধুমাত্র আমরা কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবলের জন্য ইউজ করে থাকি ওকে তাহলে স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম হিস্টোগ্রাম বক্স প্লট এই জিনিসগুলো আমরা কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবলের জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি আমরা বোধ হয় ক্লাসে আরেকটা গ্রাফ শিখছিলাম যেটাকে আমরা বলছিলাম স্টেম অ্যান্ড লিফ্ট প্লট তাই না তাহলে তুমি স্টেম অ্যান্ড লিফ্ট প্লটটা চাইলে এক্সপ্লোর অপশন থেকে তুমি বের করে নিয়ে আসতে পারো ওকে তুমি অ্যানালাইজ এ গিয়ে ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স এ ক্লিক দেন এক্সপ্লোর এ তুমি ক্লিক করো ওকে এখানে এক্সপ্লোর অপশনে ক্লিক করো দেন তুমি এখান থেকে একটা দেখো প্লটস এ ক্লিক করলে তুমি দেখো ওখানে স্টেম অ্যান্ড লিফ দেখতে পাচ্ছ এখানে স্টেম অ্যান্ড লিফ অ্যান্ড হিস্টোগ্রাম তো ইউ ক্যান চুজ স্টেম অ্যান্ড লিফ এখানে তুমি ক্লিক করো এই বাটনটা সিলেক্ট করে দাও তাহলে তুমি এখান থেকে একটা স্টেম অ্যান্ড লিফ পারবা এবং বক্স প্লটটা তোমার ডিফল্ট হিসাবে চলে আসবে তুমি যদি চাও হিস্টোগ্রামে দেখতে পারো ওকে তো তুমি কন্টিনিউ করো তাহলে দেখো বক্স প্লট স্টেম অ্যান্ড লিফ প্লট অ্যান্ড দেন হিস্টোগ্রাম ইউ ক্যান সি অল অফ দেন ইন এ সিঙ্গেল ফেন তাহলে তুমি এখান থেকে দেখো এটা হচ্ছে আমার হিস্টোগ্রাম আমরা একটু আগে এটা দেখেছি এইটা হচ্ছে আমাদের স্টেম অ্যান্ড লিফ প্লট এটা হচ্ছে বক্স প্লট রাইট এটা হচ্ছে আমাদের স্টেম অ্যান্ড লিফ প্লট তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্যাটার্নটা তাহলে দেখবে এগুলো এক একটা বার তৈরি হবে এক একটা লাইন এক একটা বার হয়ে যাবে যদি তুমি এটাকে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে এভাবে ঘুরিয়ে দাও তাহলে তুমি দেখতে পারবো যে এটা হিস্টোগ্রামের মতোই দেখতে এখানে শেপটা তোমার স্কিউ টু দি রাইট এই শেপটা স্কিউ টু দি রাইট ওকে তাহলে হিস্টোগ্রামের সঙ্গে এর পার্থক্যটা কোথায় হিস্টোগ্রামের সঙ্গে দেখো হিস্টোগ্রামে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি ইউজ করেছি কাউন্ট প্রত্যেকটা এই যে কতজন করে আছে সেই অনুযায়ী আমরা বার অ্যাডজাস্টেন্ট বার যে বারগুলো একটা একটাকে টাচ করে থাকে এ ধরনের বার আমরা এখানে কনসিডার করেছি খুব সহজেই তোমার মূল যে ডেটা সেগুলো আমরা বের করতে পারি যেটা অন্য কোন গ্রাফ থেকে বের করা সম্ভব না তাহলে এটা হচ্ছে তোমার স্টেম অ্যান্ড লিফ প্লট এর সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ যে আমরা স্টেম অ্যান্ড লিফ প্লট থেকে অরিজিনাল ডেটা সেট বের করে আনতে পারি আমরা ডিস্ট্রিবিউশনের শেপ আমরা এখান থেকে যেতে পারি এবং কোন ভ্যালুটা বেশি সংখ্যক বা অকার করেছে সেটাও আমরা খুব সহজেই আমরা তোমার বুঝতে পারি স্টেম অ্যান্ড লিফ প্লট থেকে ওকে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি তোমার গ্রাফ আমরা যেগুলো ক্লাসে শিখছিলাম সেগুলো আমি এক্সপ্লোর করে ফেললাম এই আজকের ক্লাসে ওকে তোমাদের কি কারো কোনো কোশ্চেন আছে এই পর্যন্ত থাকলে আমার কিছু বলো ক্লিয়ার সব বুঝতে পারছো ওকে তোমরা কি কেউ রেকর্ড করছো আমার লেকচারটা সেলিনা 
बारो तारीख मीटिंग क्षेत्र सम्भव 
তো ঠিক আছে তাহলে সবাই ভালো থাকো হ্যাঁ আগামী ক্লাসে দেখা হবে ওকে আল্লাহ হাফেজ